फ्रेंड्स 1898 में सर जेजे थॉमसन ने जब प्लंक पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया जिसके अनुसार जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के अंदर पूरी तरह फैला हुआ होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह पे स्टक रहते हैं मतलब उनके अंदर धसे हुए रहते हैं बिल्कुल तरबूज की तरह लेकिन इसी के साथ साथ कई सारी हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी निकल के आई थी जैसे कि कई सारे तत्व है जो रेडियो एक्टिविटी दिखा रहे थे यानी कि एमिशन कर रहे थे और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट हमारा मरकरी वेपर पे किया गया था और नियोन पे किया गया था उससे साबित हो गया था कि ये जो रेडिएशन है वो एटम्स की ऑक्सीलेशन की वजह से या इंटरेक्शन की वजह से नहीं हो रही है इसका कुछ और कारण है इसका मतलब ये सारी लिमिटेशंस आ गई थी लेकिन दुनिया को एक नया तरीका और मिल गया था कि इस रेडिएशन के माध्यम से किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर समझाया जाए तो उसी के कुछ समय के बाद उन्हीं के सर जेजे थॉम्सन के स्टूडेंट सदरफोर्ड ने जो है फैसला किया कि हम लोग एक आइटम को समझने के लिए इसके अंदर इसी रेडिएशन का यूज करेंगे हमें मालूम है कि 1896 टू 1900 के बीच में मैडम क्यूरी और हेनरी बैकवरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी जहां पर उन्होंने यूरेनियम जैसे जो पदार्थ थे उन्होंने पता लगाया था कि ये कुछ रेडिएट कर रहे हैं कुछ पार्टिकल्स रेडिएट कर रहे हैं जिन्होंने हम लोगों ने बाद में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का नाम दिया था इन्हीं पार्टिकल की मदद से एक एटम के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हुए हमारे अर्नस रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिन जिसमें उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की मदद ली थी जिनका नाम था अर्नस मार्टसन और गायगर ठीक है गायगर तो हालांकि उनके साथ ही थे अर्नस मार्टसन एक स्टूडेंट थे जिनके पास बैचलर की डिग्री भी नहीं थी और ये जो एक्सपेरिमेंट है सफल हुआ था 1911 में हालांकि इसकी शुरुआत अर्नस सदर फोर्ड ने की थी 1906 में तो फाइनली वो एक्सपेरिमेंट था क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक बहुत पतली गोल्ड लीफ ली थी जिसके एक एटम जिसके एटम्स के अंदर क्या चल रहा है वो पता लगाने के लिए उन्होंने सामने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख लिया ठीक है और इस पदार्थ में से निकलने वाली जितनी जो रेज है खासकर एल्फा पार्टिकल जो है पहले एल्फा पार्टिकल ही छोड़ता है कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ बाद में बीटा और फिर गामा तो वो जो अल्फा पार्टिकल है वो जैसे ही इन एटम के अंदर मिक्स से जाते हैं तो उस एटम के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखने के लिए जो है एक सेटअप तैयार किया गया जिसके अंदर एक आप इस तरीके से आप कुछ देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा डायग्राम है जिसके अंदर एक डिटेक्टर लगा हुआ है ये गोल और वो जो डिटेक्टर है उसके ऊपर लगी हुई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ठीक है और इसी डिटेक्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक वो भी लगाया गया है माइक्रोस्कोप भी लगाया गया देखने के लिए कि क्या चल रहा है ठीक है ये बीच में पतली गोल कि जो थिन शीट लगी हुई है फिर आप कह सकते हैं पत्ती लगी हुई है इसी के ये भी एटम से मिलकर ही बनी होगी उसी के एटम का जो व्यवहार है वही नोट करना था इस माइक्रोस्कोप की मदद से और यहाँ पर बनाई गई है एक पतली सी स्लिट बनाई गई है जिसकी मदद से जहां से जा सके जितने भी हमारे अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है अब इसको भी मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लीजिए यही है ठीक है बी तो अब है क्या कि ये जब निकलेंगी यहां से जब जाएंगी मतलब अल्फा पार्टिकल जब निकलेंगे स्लिट से उकर के गुजरेंगे और इस गोल्ड लीफ के किसी भी एटम से उकर के निकलेंगे ठीक है तो उस एटम से निक, बाहर निकलते वक्त या अंदर आते वक्त क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ता है अब देखिए अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल होगा क्या कि यहाँ पे पूरा पूरा एक एटम के अंदर चार्ज होता है फैला हुआ होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टक होते हैं दसवें होते हैं ठीक है तो होना ही तो ये चाहिए कि जितने भी अल्फा पार्टिकल है वो सारे के सारे वापिस आ जाए ऐसा होना चाहिए ऐसा उस मॉडल के हिसाब से होना चाहिए लेकिन असल में हुआ नहीं ऐसा असल में बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे निकल गए इसमें से बाहर तो यहाँ पे पहले ही खंडन हो जाता है यानी कि टूट जाता है हमारा जो आ, ये जो मॉडल है हमारा थॉमसन मॉडल इसका इस, आ, विश्वास हम लोग करना छोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि अगर ऐसा होता कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता और इलेक्ट्रॉन स्ट्रक होते तो ये उससे टकरा करके वापस आ जाता पॉजिटिव चार्ज होता और हमारे अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो आ, हमें पता है कि जो हीलियम होती है ये तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाता और ये जाकर के बस या तो हो सकता है कि इसके अंदर चिपक जाते या फिर रिपेल हो जाता सॉरी रिपेल हो जाता ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गलत है ये बात तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज नहीं फैला हुआ इसका मतलब इसके अंदर स्पेस बहुत है उस स्पेस वजह से ही तो ये जितने भी अल्फा पार्टिकल है बाहर निकल पाए तो पहली चीज तो हमें ये पता करनी है पहला रिजल्ट तो है कि इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है ठीक है दूसरी चीज जो हमें नोट करने को मिली थी वो ये थी कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल ज्यादातर पार्टिकल जो है दस में से काफी सारे जो पार्टिकल है वो सीधे सीधे निकल गए लेकिन कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़ा सा क्या बैंड कर गए मतलब इस तरह आप देखते इस तरफ निकल
मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पार्टिकल हैं किसी एक ऐसी चीज से टकरा के इधर उधर बिखर गए हैं ठीक है और साथ ही एक और चीज नोट करने को मिली थी ए, कि एक ऐसा पार्टिकल भी है जो बेसिकली क्या है वापस आ रहा था जिसने क्या किया जो ए, 90 डिग्री से ज्यादा घूम गया मतलब आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड लीव लगी हुई है तो यहां से सीधा जा रहा है ये तो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल होना चाहिए लेकिन ये इस तरफ निकल के आ गया यानी कि नाइन्टी डिग्री से ज्यादा बैंड होकर के वापिस इसी तरफ आ गया तो वो पार्टिकल क्यों आ रहा है तो यार यानी कि ये समझ में आ गया कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये अल्फा पार्टिकल जो है कोलाइड हो रहे हैं टकरा रहे हैं तो वो क्या है वो है पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ नहीं है बल्कि उसका सारा पॉजिटिव चार्ज और मास किसी एक जगह पर संग्रहित है कलेक्टेड है और उसी को हम लोगों ने न्यूक्लियस कहा था अब आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े हैं कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल ही ऐसा होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा घूम करके वापस आ जाता है इसका मतलब एक पार्टिकल ऐसा होगा जो सीधे सीधे जाकर न्यूक्लियस से टकराएगा और इस तरफ घूम के वापस आ जाएगा बाकी पार्टिकल्स में क्या होगा बाकी पार्टिकल्स में होगा ये हो सकता है कि कोई पार्टिकल जा रहा है और साइड से टकरा करके ऐसे निकल जाए या कोई इस साइड से जा रहा है तो ऐसे टकरा के इधर निकल जाए लेफ्ट की तरफ निकल जाए अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं मतलब ज्यादातर जो है वो सीधे निकल गए ठीक है मतलब ये हुआ कि 0.14 परसेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल है वो जो इस तरफ लेफ्ट और राइट में निकल गए और एक पार्टिकल है पूरी की पूरे 8000 में से 0.14 परसेंट मतलब एक पार्टिकल है जो टकरा के इधर की तरफ निकल के आ गया तो यहीं से जो कंसेप्ट है वो निकल के आया हमारे जो रदरफोर्ड के मॉडल का कि जो पूरा एटम है उसके अंदर हमारा बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास जो है वो कलेक्टेड होता है उसके अलावा दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं है उसके अंदर अगर स्टेशनरी होते ना तो एक नहीं कई इलेक्ट्रॉन मतलब कई अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा के वापिस आ जाते कैसे कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टक है यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टक है और होता ही कि पार्टिकल जाके इससे टकराता और इस तरफ पीछे घूम के वापिस आ जाता ऐसा होता ना लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए कुछ इस तरफ निकल गए कुछ इस तरफ निकल गए और एक पार्टिकल पीछे की तरफ आ गया इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी स्टेशनरी नहीं है इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है रिवॉल्व कर रहा है उसके किसके न्यूक्लियस के चारों ओर अब हमें पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव एनर्जी होती है पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में बांध रखा है लेकिन ये बात जो है ऑर्बिट वाली बात जो है वो इस वक्त नहीं पता थी अन्य सदरफोर्ड को अन्य सदरफोर्ड से इतना सा मालूम था कि इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और ये था स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट इसमें ही हमें पता चला हमने अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट को नोट किया थ्रू माइक्रोस्कोप आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आई होगी और इसीलिए इसको अन्य सदरफोर्ड ने अपना प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम या फिर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है एक रेडियो एक्टिविटी की जो सीरीज है जिसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई हुई है उसके अंदर ये मैंने कहा है कि एक एटम और पूरे सोलर सिस्टम को एक जैसा आइडियली माना गया है लेकिन ये जो एटम है वो छोटा होता है और सोलर सिस्टम बहुत बड़ा होता है तो ये एक बात होती है तो ये था हमारा जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा इसके बाद इसके अंदर भी कमियां निकल के आई जिसको निकाला था द ग्रेट साइंटिस्ट मैं आज भी कहता हूं कि वो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में रेगुलेशन लेके आने वाला बंदा बोर नील्स बोर उन उन्होंने जो मॉडल दिया था आई थिंक वो परफेक्ट मॉडल है मेरे हिसाब से और काफी सारी चीजें हैं जो उन्होंने निकाल के दी अच्छा कई सारी चीजें ऐसी भी हैं कि ये बहुत से सवाल ऐसे भी हैं आज तक भी जवाब नहीं दे मतलब आज बड़ी मुश्किल से मतलब बहुत रिसर्च के बाद ये जवाब मिले कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इतनी अच्छी स्केटरिंग करता है मतलब अलग अलग लाइंस की आपने पहले भी पिछली वीडियो में देखी थी स्केटरिंग कैसी निकल के आती है उसका स्पेक्ट्रम कैसा निकल के आता है तो वो कैसे निकला तो ये सारी जो चीजें हैं ना ये बोर के आने के बाद ही क्लियर हुई तो वो कैसे क्लियर हुई हम इसके बारे में आगे बात करेंगे सो so फ्रेंड्स ये था जो हमारा एल्फा पार्टिकल स्केटरिंग का एक्सपेरिमेंट आई होप आपको इस समझ में आया होगा इसके अंदर की कहानी समझ में आएगी इसके रिजल्ट समझ में आए होंगे मैं आपको कहूंगा कि जब एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख के आए बना के ये सारी की सारी और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप बुक पे ध्यान दें बुक को पढ़ें बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है ये सारी चीजें जो है आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगी सो so फ्रेंड्स मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी साबित रही होगी इसके अलावा भी कोई क्वेरी रह
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही सी इन द नेक्स्ट